ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆஸ்தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக பியோரான தேங்காய் வந்து தயாரிக்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வந்து சின்ன சின்ன சைஸில் நாலு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய தேங்காவாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது மூணு தேங்காய் எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்துச்சு இது வந்து ஒரு தேங்காய் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் ஸோ டோட்டலி சிக்ஸ்டீன் ருபீ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் எனக்கு ஆச்சு இந்த தேங்காவை வந்து எப்படி தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் பாதியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் எல்லா தேங்காயுமே இப்போ அதுலேருந்து அந்த ஓடெல்லாம் வந்து நம்ம நீக்கிட்டு இந்த தேங்காயை மட்டும் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அரைப்படாது சரியாக சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து அரைப்பட்டு நல்ல தேங்காய் பால் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து அரைச்சி நம்ம வந்து வடிகட்ட போகிறோம் ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையாகவும் வந்து அரைக்காதீங்க மீடியமாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சி விட்டு இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி மேலே இருக்கிற இல்லையா அந்த சக்கை இருக்குல்ல அதை வந்து பிழிஞ்சு அதை வந்து ஒரு பவுலில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே எல்லா தேங்காயுமே அந்த அரைச்சி விட்டு நம்ம வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த சக்கை இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அதை வேஸ்ட் பண்ணி தூக்கி போடுறாம அகெயின் மறுபடியும் வந்து நான் அந்த சக்கையை போட்டு ஒரு முறை கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து அதையும் அரைச்சி விட்டு இதிலே வடிகட்டிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி அதையும் வந்து நம்ம அரைச்சி விட்டு வடிகட்டிடலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து பிழிஞ்சு எடுக்கிற இந்த சக்கை நமக்கு தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சைஸில் நாலு தேங்காய் எடுத்தோம் அதில் வந்து நமக்கு இவ்வளோ தேங்காய் பால் கிடச்சிருக்கு இந்த சக்கை நமக்கு தேவையில்லை இதை வந்து தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அந்த அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பால் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பாலை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் பாலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வந்து மூடிடலாம் இது வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நமக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இது மேலே வந்து ஒரு ஆடை மாதிரி படிஞ்சிருக்கும் இந்த தேங்காய் பால் மட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இது மேலே பாருங்கள் இந்த தேங்காய் பால் மட்டும் வந்து மேலே வந்து அப்படியே ஆடை மாதிரி வந்து நமக்கு படிஞ்சிருக்கும் இந்த உள்ள உள்ள வந்து தண்ணி வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த மேலே படிஞ்சிருக்க அந்த ஆடை தான் நமக்கு தேவை இதை வந்து நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் காய்ச்ச போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் வந்து அப்படியே டைரெக்டாக வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து எடுக்காதீங்க மேலே படிஞ்சிருக்க அந்த ஆடையை மட்டும் வந்து நம்ம எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே படிஞ்சிருந்த எல்லா ஆடையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க எந்த சட்டியில் காய்ச்ச போகிறோமோ அதில் எடுத்து வச்சு வச்சு இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற இந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது நமக்கு தேவையில்லை இதை உரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தேங்காய் பாலோட ஆடை இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நம்ம காய்ச்சிட்டே இருக்க வேண்டிதான் ரொம்ப கை விடாமல் கிளறணும்லாம் அவசியம் கிடையாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் நம்ம கிளறுனாலே போதும் இந்த மாதிரி அகல் அகலமான பாத்திரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கொதிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் தெரிக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து அதை காய்ச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சும் போது தேங்காய் எண்ணெயாக வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த தேங்காய் பால் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் தனியாக நமக்கு அந்த சக்க தனியாகவும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகும் அந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆகும் போது நம்ம இதை வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் 
இப்ப பாருங்க நமக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து தனியா ரெடி ஆயிடுச்சு இது காய்ச்சும் போது அவ்வளவு வாசனையா அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு வாசனை வீடே பாத்தீங்கன்னா கம கமன் இருந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு தனியா வந்து வந்துடும் இத வந்து ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு கிணத்துல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சக்கரை போட்டு பிசைஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட்டுடுவாங்க அது வந்து ஹெல்த்தியும் கூட இப்ப நமக்கு இந்த சக்க போக நமக்கு எவ்வளவு தேங்காய் எண்ணெய் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எனக்கு கிடைச்சது சூடா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிடும் நார்மலா எண்ணெய் மாதிரியே இது வந்து இருநூறு எம்எல் டம்ளர் இது இந்த டம்ளர்ல வந்து நான் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு இருநூறு எம்எல் டம்ளர்ல பாத்தீங்கன்னா முக்கால் வாசிக்கு நமக்கு வந்துருச்சு நூத்தி எம்பது எம்எல் க்கு மேலதான் இருக்க கோஷம் கம்மியா இல்ல இருநூறு எம்எல் டம்ளர்ல நமக்கு நூத்தி எம்பது எம்எல் வந்து தாராளமா வந்து எண்ணெய் கிடைக்குது சின்ன சின்ன சைஸ் நாலு தேங்காய்ல வந்து எனக்கு கலெக்ட் ஆன தேங்காய் எண்ணெய் இது இத வந்து ஒரு பாட்டில்ல வந்து நம்ம வடிகட்டி ஊத்தி வச்சிடலாம் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் கேஜி டூ கேஜிஸ் கூட நம்மளால ரெடி பண்ண முடியும் இப்ப நமக்கு கலப்படம் இல்லாம பியூரான கோகோனட் ஆயில் பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சோ நம்ம இந்த மாதிரியே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சோம்னா நமக்கு ரொம்ப பியூரா ரொம்ப வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சீக்கிரத்துல கெட்டும் போகாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க டே டு டே லைஃப்க்கு தேவையான பெஸ்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் உடனே கூட தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆஸ்தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா பொருளும் இறைவனுக்கே நன்றி